السلام عليكم في فيديو لملحد ظهر قدامي بيتكلم عن أول إنسان تخطط المشاهدات في هذا الفيديو 120 ألف مشاهدة 120 ألف مشاهدة إيه ده؟ بدأت أحضر المراجع وأشوف المحتوى الذي يقدمه هذا الملحد وكانت المفاجأة لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاح منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك بدأت أحضر المراجع وأشوف المحتوى الذي يقدمه هذا الملحد وكانت المفاجأة المراجع ليس لها أهمية مع الإلحاد في بلادنا الإلحاد في بلادنا عبارة عن صبي صغير بيهبد وصبية عاوزين يكفروا هذا هو الإلحاد في بلادنا طفل صغير برهوش مستواه العلمي لا يتجاوز الكي جي تو في البيولوجي ينتقد الأديان يتكلم في الأحافير يتكلم في الهومو هابلس موسوعة يا جماعة بيتكلم عن الهومو هابلس وراح جايب الحفرية بتاع قرد الأسترالوبيثيكاس أفرينسز لو كمان بيشرح عليها الهومو هابلس الإلحاد في بلادنا سيصاب بجلطة على أيدي هؤلاء لأن العلماء عندما اكتشفوا حفريات العظام مثل الجمجمة والهيكل العظمي لهذا البشر الأول هومو هابلس لأن العلماء عندما اكتشفوا حفريات العظام مثل الجمجمة والهيكل العظمي لهذا البشر الأول هومو هابلس بيتكلم عن الهومو هابلس وجايب حفرية قرد أسترالوبيثيكاس أفرينسيس هذا الملحد حاجة من اتنين إما أنه يعتبر متابعيه مجموعة من الأبقار لا يفهمون شيئا وإما أنه لا يعرف عما يتحدث أي هبت لو كمان بيشجع متابعيه من أراد منهم أن يشاهد هذه الحفريات فليذهب إلى متاحف الأحياء مصيبة مصيبة الناس الذين لا يعرفون ما هي الحفرية اذهبوا إلى المتاحف متاحف الأحياء إذا كان عندكم حظ في السكن في بلادها متاحف متاحف أحياء وحفريات اذهبوا الناس الذين لا يعرفون ما هي الحفرية اذهبوا إلى المتاحف متاحف الأحياء إذا كان عندكم حظ في السكن في بلادها متاحف متاحف أحياء وحفريات اذهبوا اذهبوا عاوز تشوف الحفريات اذهبوا لمتاحف الأحياء طفل صغير برهوش متاحف الأحياء متاحف التاريخ الطبيعي متاحف الحفريات لا تعرض أي حفرية من حفريات الهومو هذا ممنوع أيها الصبي حفريات الهومو محفوظة في خزائن فولاذية لا يطلع عليها أحد ولا حتى العلماء المختصين الذي يعرض في المتاحف والذي يعرض على العلماء المختصين هي فقط قوالب صناعية قص وليست الحفرية بنفسها قوالب صناعية شبيهة بالحفرية لا أكثر طيب ليه ممنوع حد يشوف حفريات الهومو لماذا يمنع الناس من رؤية هذه الحفريات لماذا لا توضع في المتاحف لأنه ببساطة جميع حفريات الهومو المكتشفة لا تملأ شنطة سيارة لا تملأ حقيبة سيارة كل حفريات الهومو فدي حاجة ثروة قومية لو لقيت عظمة واحدة من عظام الهومو تقدر تبيعها بعشرين تلاتين مليون جنيه وهنا السؤال لكل ملحد والسؤال لكل مؤمن بنظرية التطور كيف لكائن ساد الأرض ملايين السنين من كائنات الهومو كما يدعي دعاة النظرية لا توجد منه حفريات في كل مكان كيف تكون كل حفريات الهومو السابقة لنا لا تملأ شنطة سيارة كيف هذا؟ كل حفريات الهومو المكتشفة ممكن تحطها في شوال كلها ولا توجد فيها حفرية واحدة صحيحة يمكن أن يشار إليها على أنها جد الإنسان فأين هذا الكائن الذي ساد الأرض لملايين السنين والعهد به قريب عندنا 6500 نوع من القردة وأغلبها منقرض ومن خلال هذه الأنواع يسرح دعاة النظرية بمخيلاتهم يقول لك آه هذه الحفرية ممكن تكون جد الإنسان 
وفي الآخر نكتشف أن هي نوع من القردة كما سنوضح في هذه الحلقة فليس هناك حفرية واحدة من كل هذه الحفريات اللي هي تملى شوال أو تملأ شنطة سيارة ممكن نقول إنها جد الإنسان حفرية الهوموهابيلس والتي تكلم عنها هذا الملحد حفرية الهوموهابيلس التي تم اكتشافها في تنزانيا كل ما اكتشفوه منها هو جزء من الجمجمة وجزء من القدم لا أكثر هذا كل ما تم اكتشافه من هذه الحفرية طبعا هذا الملحد أحضر صورة أخرى تماما غير هذه الصورة أحضر صورة لحفرية قرد الأسروبيثيكس أفرينسيس وليس له أي علاقة بحفرية الهوموهابلس ملحد ضايع لكن الشاهد من الكلام أن كل ما اكتشف من حفرية الهوموهابلس هو جزء من الجمجمة وجزء من القدم وهنا السؤال الجوهري هل هذا النوع الهوموهابلس جد للإنسان الحالي؟ والجواب الهوموهابلس نوع من القردة الأفريقية يسير على أربع وليس على قدمين لا علاقة له بالبشر هو نوع من القردة وده كلام برنارد وود أستاذ أصول الجنس البشري Human Origins بجامعة جورج واشنطن تخصصه أصول الجنس البشري قضى سنوات في دراسة حفرية الهوموهابلس في دراسة هذه الحفرية ثم خرج برنارد وود في الأخير ليقرر أن الهوموهابلس ليس جدا للإنسان But it lacked some important features that, that you would want to see in the earliest member of our genus. So we came to the conclusion that, that, um, that Homo habilis probably wasn't as good a candidate as being the earliest member of our genus as it was made out to be originally. So we came to the conclusion that, that, um, that Homo habilis probably wasn't as good a candidate as being the earliest member of our genus as it was made out to be originally. فهذا ملخص الكلام في الهوموهابلس انه نوع من القرده. اذا حفريات العظام مثل الجماجم والهياكل تكون مصحوبه بادوات حجريه وانجاز الانسان ماهر هو حقا عمل مذهل وخارق للعاده لم يحققه اي كائن حي على وجه الارض. اذا حفريات العظام مثل الجماجم والهياكل تكون مصحوبه ب أدوات حجرية وإنجاز الإنسان ماهر هو حقا عمل مذهل وخارق للعادة لم يحققه أي كائن حي على وجه الأرض إنجاز الهوموهابلس في استخدام الأحجار وأنه عمل مبهر وخارق للعادة ولم يقم به أي كائن حي على وجه الأرض الهوموهابلس استخدم هذه الأحجار شايفين العمل المبهر الخارق للعادة الشمبانزي أيضا أيها الملحد استخدم نفس هذه الأحجار وما زال يستخدمها حتى الساعة الإلحاد في بلادنا مشكلة مشكلة الشمبانزي أيضا أيها الملحد استخدم نفس هذه الأحجار الإلحاد في بلادنا مشكلة الشمبانزي يستخدم الأحجار والأدوات بدقة عالية وما زال يستخدمها حتى الساعة وما زال يستخدمها حتى الساعة عمل مبهر وخارق للعادة المهم هذا الملحد لما تكلم عن الهوموهابلس والتي لم يكتشف منها إلا جزء من الجمجمة وجزء من القدم راح الملحد جايب هذه الصورة مصور الهوموهابلس بزوجته وأولاده كيف تصور هذه الصورة كيف تحولت أجزاء من جمجمة مكتشفة لقرد صغير إلى كائن كامل بأسرته هي دي لعبة دعاة النظرية أي عظمة مكتشفة بيعملوا عليها تخيل كامل يخدم النظرية وهذا هو لب الإشكال وهذا الذي يجعل الناس يفقدوا الثقة في دعاة هذه النظرية يعني عظام الهوموهابلس القليلة المكتشفة هذه عملوا عنها هذا التصور صورة كائن كامل بأسرته وهذا الكائن تخيلوه بناء على نظرية التطور نكتشف بعد سنوات أن هذه العظام هي عظام قرد وليس جد الإنسان إذا هذه الصورة 
لا علاقة لها بالعلم ليست صورة علمية وإنما صورة توهمية صورة افتراضية اكتشفنا اليوم أن هذه الصورة غير صحيحة لأنه تبين أن هذه العظام عظام كرد يستخدمون هذه الصور للترويج لهذه النظرية بين العوام كيف تخيلتم شكل الكائن وشعر الكائن وتقاسيم جسده من جزء من الجمجمة كيف هذا؟ وكل كوم كل هذا موضوع ولون العين موضوع آخر تماما كيف تخيلتم لون العين؟ الرسام اللي رسم الهومو هابلس رسم لون العين السكليرة لونها أبيض زي البشر بالضبط مع أن كل القردة لون العين عندهم بني غامق فهذا فنان نعم فنان لكن هذا ليس بعلم وليس بأسلوب محترم هذه طرق مزيفة وكاذبة للترويج للنظرية باحث الحفريات من دعاة هذه النظرية دائما بيستعينوا بفرق من الفنانين والرسامين بحيث أن باحث الحفريات بيضع تصور معين بيخدم نظريته والفنان بيرسم والضحية في الأخير هم بقايا العظام المكتشفة وعقول الصبية الصبية الذين يصدقون هذه الرسومات كهذا الصبي يعني قبل كده اكتشفوا ضرس فقال لك هذا ضرس أحد البشر الأوائل ضرس إنسان نبراسكا ربما أشهر ضرس في التاريخ وتم تسمية إنسان نبراسكا تسمية جديدة سموه هيسبيروبيثيكوس هارود كوكي أسماء متكلفة تم عمل صور لجد الإنسان الحالي إنسان نبراسكا تم عمل صور بناء على هذا الضرس إنسان كامل بلحم وعظم وشعر وشكل بناء على ضرس مكتشف مش بس كده ده كمان عملوا العائلة الزوجة والأولاد من هذا الضرس المكتشف لكن هنا نقطة صغيرة نقطة هامشية نذكرها على الماشي بعد خمس سنوات من هذا الكشف المبهر لجد الإنسان الحالي إنسان نبراسكا هيسبيروبيثيكوس هارولد كوكي تبين أن هذا الضرس لا ينتمي لإنسان أصلا ولا لأي حفرية من حفريات الهومو وإنما هو ضرس خنزير بري ضرس خنزير وليس إنسان نبراسكا بعد خمس سنوات من هذه الفضيحة تم الاعتراف رسميا أن الهيسبيروبيثيكوس هارولد كوكي مجرد خيال ليس له وجود على أرض الواقع مفيش حاجة اسمها إنسان نبراسكا أصلا من شهور قليلة بعض الشباب المصريين اكتشفوا عظام لحوت وسموا هذا النوع من الحيتان فيوميسيتاس أنوبز وقالوا أن هذه عظام لحوت بأربعة أرجل وطلبوا من الرسامين رسم صورة متخيلة لحوت بأربعة أرجل وتم رسم هذه الصورة طيب هل اكتشفوا أرجل الحوت بين هذه العظام؟ لم يحصل هل اكتشفوا رجلين مثلا؟ لم يحصل هل اكتشفوا رجلا واحدة مثلا؟ لم يحصل كل ما تم اكتشافه في هذا الكشف الجمجمة وفقرتين وضلعين لا أكثر الأجزاء الملونة بالأحمر دي هذه الأجزاء الملونة بالأحمر هي فقط ما تم اكتشافه وبناء على هذه الأجزاء تم عمل هذه الصورة حوت بأربعة أرجل طيب أين هي الأرجل؟ مفيش هذه مشكلة نظرية التطور أنها مبنية على تخيلات وفروض مبناها على أدلة هشة يعني إيه هو الدليل الذي جعلهم يضعوا هذا الافتراض أن هذا الحوت بأربعة أرجل؟ الدليل هو أن إحدى الفقرتين المكتشفتين فيها النيورا سباين بتاعها طويل شوية الفقرة اللي في الحوت الفقرة اللي في ظهر الحوت في إحدى الفقرتين المكتشفتين لم يكتشفوا إلا فقرتين 
في واحدة من هاتين الفقرتين فيها بروز عظمي زائد قليلا زائد قليلا وهذا البروز العظمي الزائد قليلا مشهور في الثدييات الأرضية وبالتالي فتم افتراض أن هذا حوت بر مائي بأربعة أرجل بيبنوا افتراض رهيب على دليل هش أو بمعنى أدق ليس هناك دليل أصلا وإنما هو فرض تخميني وهذه مشكلة هذه النظرية ما فيش مانع أن يكون هناك حوت بأربعة أرجل ليس هناك مانع من ذلك لكن أين هو الدليل؟ أين هو الدليل على هذا الافتراض؟ فقرة فيها بروز عظمي زائد قليلا يشبه تلك الفقرة الموجودة في الثدييات الأرضية هل هذا هو الدليل؟ هي دي مشكلة هذه النظرية فروض ضخمة والأدلة بنفس هذا المستوى أنا بفضل الله عملت سلسلة كاملة في تتبع فروض هذه النظرية ورابط السلسلة في وصف الفيديو لمن أراد أن يشاهدها فباحث الأحافير من دعاة هذه النظرية بيطوعوا الاكتشافات حتى تتفق مع تصورات مسبقة بيطوع الاكتشاف حتى توافق مع تصور مسبق نحن ليس عندنا مشكلة مع حوت بر مائي بأربعة أرجل ليس هناك مشكلة في هذا لكن لا ترسم سهما بين حيوان وآخر ما تعمليش سهم هذا السهم المرسوم وكأن هذا الحيوان أتى من ذاك هذا السهم هو قفزة توهمية وليس قفزة علمية وليس قفزة مشاهدة وإنما قفزة تخيلية تصور في ذهنك لا أكثر استدل ثم اعتقد فكرة نظرية التطور أن هناك حيوان بأربعة أرجل والرجلين الخلفيتين التصقتا مع الوقت وتحولتا إلى زعنفة وارتفعت الأنف لأعلى وأصبح حوتا هذه الفكرة التي لا تصلح إلا لحواديد قبل النوم فكرة تحول حيوان بأربعة أرجل إلى حوت بالتصاق الأرجل الخلفية وهذه الصورة هذا الأمر يحتاج إلى خمسين ألف خمسين ألف تغير جسدي وأنا ناقشت استحالة بعض هذه التغيرات أصلا في بحث سابق أنت محتاج خمسين ألف تغير جسدي السريبلم المخيخ محتاج يتغير بالكامل نظام التنفس محتاج يتغير بالكامل نظام تحمل الضغط على الجسم محتاج يتغير بالكامل أنظمة كاملة محتاجة تغير بالكامل محتاجين لو التطور صحيح فنحن نحتاج ملايين الأنواع المشوهة بين تغير وآخر في الخمسين ألف تغير يعني محتاجين مليارات الأنواع المشوهة والنتيجة التي نعرفها جميعا لا وجود لا لمليارات ولا لملايين بل ولا لآحاد هذه الأنواع المشوهة الكائنات الحية ظهرت فجأة مكتملة متكيفة مع بيئتها فنحن مشكلتنا ليست مع أن حيوانا بأربعة أرجل أو حيوان حوت بر مائي لا مشكلة مع هذا أصلا وإنما مشكلتنا مع هذه الأسهم بين حيوان وآخر هذه الأسهم هي إيمان أعمى بلا دليل انتقال نوع إلى نوع آخر هذا إيمان أعمى بلا دليل نحن بالعلم نحتاج إلى مليارات الأنواع الوسيطة مليارات الأنواع الوسيطة أنت عندك خمسين ألف تغير جسدي جذري فأنت تحتاج إلى مليارات الأنواع الوسيطة ومليارات عمر الكون حتى تنتقل من كائن لآخر في بحث علمي خطير نشر في مجلة جيناتكس الدولية للدفاع عن التطور مجلة علمية دولية تدافع عن التطور اسمها جيناتكس طبعا أي باحث في النظرية عارفها في بحث خطير نشر في هذه المجلة لمعرفة كم نحتاج لتثبيت طفرتين نافعتين في نوع من الكائنات الحية محتاجين كم سنة تبين في هذا البحث أننا نحتاج 
لتثبيت طفرتين نافعتين في جيل واحد من الحشرات إلى ملايين السنوات ونحتاج لتثبيت طفرتين نافعتين في الإنسان في جيل واحد من البشر إلى أكثر من مئة مليون عام مئة مليون سنة لتثبيت طفرتين نافعتين في جيل واحد من البشر هذا في بحث أجري في الأساس للدفاع عن نظرية التطور أجري هذا البحث في الأساس مدافعا عن هذه النظرية لكنهم اكتشفوا أننا نحتاج إلى أكثر من مئة مليون عام لنثبت طفرتين اثنتين فقط طيب بين البشر وبين السلف المشترك المزعوم للإنسان وهو القرد الأفريقي الجنوبي بينهما في كم طفرة؟ كم طفرة بين الإنسان وبين السلف المشترك المزعوم للإنسان؟ توجد ستين مليون طفرة بينهما ستين مليون طفرة اضرب ستين مليون طفرة في مئة مليون سنة لكل طفرتين نحن نحتاج آلاف 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 عمر هذا الكون حتى يظهر نوع واحد جديد التطور لا يعمل بل إن بعض التغيرات يستحيل تحصل أصلا مستحيل تحصل لا تخضع للحساب الإحصائي وبعض المعارف ليس لها علاقة بالعالم المادي بأكمله وبعض المعارف هي أصلا ضد العالم المادي أمور كتير ليس هذا وقت فرزها في سنة 1985 كتب الملحد الأسترالي وعالم البيولوجي مايكل دانتون كتابه التطور نظرية في أزمة الكلام ده سنة 1985 بعد 30 سنة من هذا الكتاب يعني في 2015 مايكل دانتون أصدر كتابه الثاني التطور ما تزال نظرية في أزمة التطور ما تزال نظرية في أزمة قال مايكل دانتون أن الإشكالات القديمة ما زالت كما هي وهناك إشكالات جديدة مع كل كشف جديد البحث الأحفوري أكد إشكالية هذه النظرية هذه النظرية تعيش علميا أزمة فعلية لكن على المستوى الشعبي تلقى قبولا في الغرب على مستوى الباب ساينس تلقى قبولا لأنهم يعتمدون على مثل هذه الصور فصدقها الناس الداروينيان الملحدان جيري فودور وماسيمو بالماريني كتب كتاب أين أخطأ داروين والداروين جوترون في مقدمة هذا الكتاب كتب يقولان هذا ليس كتابا عن الله ولا عن التصميم الذكي ولا عن مذهب الخلقية فكلانا لا يؤمن بأي من هذه الأشياء ملاحدة ورأينا من الأفضل أن نوضح ذلك بداية لأن طرحنا الأساسي في هذا الكتاب أن هناك مشكلة مشكلة قد تكون مشكلة خطيرة جدا في نظرية الانتقاء الطبيعي في نظرية التطور في مشكلة خطيرة جدا في هذه النظرية البحث الأحفوري لا يؤيد هذه النظرية كل الكشوف لا علاقة لها بهذه النظرية الكائنات تظهر فجأة كاملة في السجل الأحفوري هناك خنادق واسعة بين كل نوع وآخر من الكائنات الحية على حد تعبير مايكل دانتون يقول هناك خنادق واسعة بين نوع وآخر من الكائنات الحية عرض في هذا الكتاب الكثير من إشكالات هذه النظرية بفضل الله كل هذه الكتب الآن مترجمة لمن أراد أن يحصل عليها فالخلاصة ليس هناك دليل واحد مباشر على ظهور الأنواع بالتطور وهذا كلام لين مارجلس عالمة الأحياء الأمريكية وزوجة كارل سيجن وعشان كده إيرنست تشين الحائز على نوبل يقول من العسير وصف هذه النظرية نظرية التطور أنها نظرية ما تستهلش هذا اللقب It can hardly be called a theory نعود مرة أخرى لصاحبنا البرهوش ونستمع ماذا يقول جبنا الأول هل هو آدم؟ طبعاً 
لا يوجد لا ادم ولا حواء وكل شعوب الارض عندهم في دياناتهم وثقافتهم شعبيه خرافات تتكلم عن اول بشر جدنا الاول هل هو ادم طبعا لا يوجد لا ادم ولا حواء وكل شعوب الارض عندهم في دياناتهم وثقافتهم شعبيه خرافات تتكلم عن اول بشر اول بشر في العالم خرافات شعبيه لا يوجد ادم ولا حواء لو كلف هذا الصبي نفسه ودخل الى جوجل وكتب حواء الميتوكوندريا ربما لكف عن هذا الهراء لتوقف عن هذا الهبد من أكثر من أربعين سنة علماء الأحياء الجزيئية توصلوا إلى أن كل البشر كل البشر على وجه الأرض يعودون إلى أم واحدة ويعودون إلى أب واحد الكلام ده من أربعين سنة العلماء في جامعة كاليفورنيا درسوا الـ DNA الخاص بالميتوكوندريا الميتوكوندريا عبارة عن عضية جهاز داخل خلايا الجسم لكن الـ DNA الخاص بالميتوكوندريا حاجة والـ DNA الخاص بالخلية حاجة تاني فإحنا عندنا اتنين DNA DNA خاص بالميتوكوندريا و DNA خاص بالخلية البشرية الغريبة إن كل البشر الميتوكوندريا بتاعتهم تأتي من الأم فقط الميتوكوندريا تأتي من الأم فقط لماذا؟ لأن الميتوكوندريا الموجودة في الحيوان المنوي الذي يأتي من الأب يفقدها الحيوان المنوي لحظة دخوله إلى البويضة فإذا الخلية المخصبة لن تحوي إلا ميتوكوندريا الأم فلما العلماء هيشوفوا الدين إيه بتاع الميتوكوندريا هيشوفوا خط النسب من جهة الأم فقط الملاحظة المدهشة التي اكتشفها العلماء في جامعة كاليفورنيا أن خط النسب لكل البشر على وجه الأرض ينتهي إلى أم واحدة سماها العلماء حواء الميتوكوندريا كلنا ننتهي في النسب إلى أم واحدة هذا الكلام معروف علميا أيها الصبي واليوم تستطيع أن تعرف قرابتك بأي شخص في العالم من خلال دراسة الـ DNA بتاع الميتوكوندريا وتعرفها عند أي جد انفصلتما الكلام ده موجود النهاردة فلما تيجي تقول لي إن أول بشر خرافة صدقني عقلك هو الخرافة تخيلاتك وتصوراتك هي الخرافة الإلحاد أفسد عقلك كمل العائلة البشرية تحتوي على عدة أنواع من البشر إنسانيات أو بشريات مختلفة العائلة البشرية تحتوي على عدة أنواع من البشر إنسانيات أو بشريات مختلفة العائلة البشرية تحتوي على أنواع مختلفة من البشر هذه الفكرة المجنونة أدت إلى مقتل عشر البشر عشرة في المية عشرة في المية من البشر قتلوا نتيجة لهذه الفكرة أنواع مختلفة من البشر وبالتالي أعراق مختلفة من البشر وبالتالي هناك عرق أرقى وعرق أدنى وبالتالي العرق الأرقى يتعامل مع العرق الأدنى كحيوانات هذه الفكرة الإجرامية المجنونة أدت لخراب لم يشهد له العالم مثيلا في القرن الماضي الحربان العالميتان الأولى والثانية نشأتا نتيجة لهذه الفكرة هتلر وموزي دون وستالين ولينين وبول بوت والحروب العالمية ومعسكرات النازية وأفران إحراق البشر إحراق الأعراق البشرية الأدنى التي لا تتفق حجم الجمجمة الخاصة بها مع حجم الجمجمة الخاصة بالعرق الأرقى كل هذا كان نتيجة لهذه الفكرة المتخلفة التي يروج لها هذا الصبي أشهر مركز أشهر معسكر كان يتم فيه إحراق البشر أحياء معسكر أكشن تي فور الإلحاد الذي يروج له هذا الصبي يدمر معنى الإنسان الإلحاد يجعل الإنسان حشرة كما يقول سارتر يجعله حشرة يتم إحراقه في معسكرات إحراق البشر بدون وخز للضمير الإلحاد يجعل الإنسان وسخاً كيميائيا كما يقول ستيفن هوكينج 
على يد الإلحاد ظهرت هذه الصور صورة من حدائق الموت في كمبوديا على يد الإلحاد ظهرت هذه الصور حدائق حيوان البشر إدخال الأعراق البشرية الأدنى طبعا أدنى من وجهة نظر إلحادية متخلفة إدخال الأعراق البشرية الأدنى إلى أقفاص حيوانات إذا كان الإلحاد صحيحا فحدائق حيوان البشر صحيحة إذا كان الإلحاد صحيحا فمعسكر أكشن تي فور أمر طبيعي إما أن الإلحاد خطأ أو أن هذه الصور لا مشكلة فيها هذه الصور هي إفراز طبيعي للتصور الإلحادي فإذا دخل الإلحاد خرج الإنسان فورا كلمة إنسان هي كلمة ميتافيزيقية كلمة لا تنتمي إلى هذا العالم المادي بأكمله وهذه الكلمة هذا المصطلح إنسان لا يمكن أن يحصل تغير ليفرز هذه الكلمة فهذه الكلمة هي إحدى المباني المعرفية التي لا علاقة للإحصاءات بظهورها فالإنسان معرفة وليس مادة القيم الإنسانية تسير دائما عكس المادة وعكس المصلحة المادية لا يمكن أن يفرز التطور مصطلح إنسان ولو قضى مليارات مليارات عمر هذا الكون لأنه في الأساس كلمة إنسان لا تخضع للمادة وليس لها علاقة بمفاهيم المادة وإنما هو كائن أتى بمقدمة سماوية عنده حمولة معرفية ملزم بتكليف إلهي يشعر به بداخله بداخله دوما افعل ولا تفعل افعل الخير لا تفعل الشر هذه مصطلحات لا تنتمي لهذا العالم ولا علاقة لها أصلا بهذا العالم فلا يمكن للتطور أن يفرز هذا المصطلح إنسان ولو قضى مليارات مليارات عمر هذا الكون إذا أردت أن تعرف الفرق بين الإنسان وبين الإلحاد أحضر مجموعة من الملاحدة وحكم بينهم الإلحاد حكم الإلحاد في كل شيء في تصورهم في سلوكهم في معاملاتهم والله ساعات وسوف ينهار كل شيء لا بقاء للإلحاد إلا ببقايا النبوات لا بقاء للإلحاد إلا ببقايا النبوات التي عند الملحد لا بقاء للإلحاد إلا ببقايا القيم الأخلاقية التي في فطرته لا بقاء للإلحاد إلا ببقايا الإنسان فالإلحاد فكرة لا تصلح للتطبيق ولا حتى التصور ولا تبقى إلا ببقايا النبوات السؤال الذي لم يجب عنه دعاة نظرية التطور حتى الساعة أجدادنا من الهومو الذين سادوا الأرض لملايين السنوات كما يدعي دعاة هذه النظرية أين اختفوا؟ أين اختفى أجدادنا من الهومو؟ لماذا لا توجد حفريات لهم بالآلاف؟ بل حتى عشرات؟ بل حتى نريد حفرية نريد حفرية واحدة صحيحة لجد الإنسان لماذا لا يوجد؟ لماذا كل حفريات الهومو المزعومة لا تملأ حقيبة سيارة وعند تحليلها نكتشف أنها عظام قردة كما حصل مع الهومو هابلس أو عظام بشر عاديين مثلنا أين جد الإنسان؟ لا يوجد أجداد للبشر لا توجد حفرية واحدة لجد الإنسان الإنسان ظهر فجأة هذا الذي يكشفه لنا كل يوم علم الأحافير هذا الذي يؤكده لنا كل يوم علم الأحياء الجزيئية نظرية التطور هي حلم بلا دليل واحد معتبر حتى الساعة جميع تصورات النظرية بلا استثناء واحد هي مجرد تأويلات ذهنية مجردة صدقوني لو جمعت كل أدلة هذه النظرية وقدمت لفيلسوف علوم غير متحيز لقال بأعلى صوته أوقفوا هذا الهراء فورا وفي الختام الذي أدهشني في أمر هذا الملحد وفي أمر أمثاله من الملاحدة هو صبرهم الشديد مع قلة علمهم بأبسط أبجديات ما يتكلمون عنه 
عندهم جلد غير طبيعي عندهم صبر على نشر هذا العك عندهم جلد على الدعاية والدعوة لهذا الهراء المحض فأين نحن؟ أين نحن من الهمة على نشر الحق؟ هل وصلنا لمرحلة النغار من جلد هؤلاء؟ أين جلدك على الدعوة إلى الله عز وجل؟ اشتغل على الدعوة إلى الله بقدر علمك علم الناس حبب الناس في العمل الصالح حدث الناس عن الله علم الناس وانت قاعد مع أصحابك في الجامعة في استراحة في بيتك مع أهلك علمهم مسألة دينية احفظ حديث واحد من رياض الصالحين وانت قاعد معاهم كلمهم قل لهم هذا الحديث بلغهم هذا الحديث اعمل قناة دعوية على اليوتيوب على مواقع التواصل والله هذه مرحلة مهمة في تاريخ هذه الأمة العالم اليوم يتحول بصورة غير طبيعية إلى الإلحاد الهش اللا شيء فالمهمة والله أصبحت سهلة على كل مسلم والله أصبحت سهلة الناس في الغرب ممكن تسلم فقط بتحديثها عن الله والله فقط تكلمهم عن الله عز وجل لأنها الفطرة لأن بداخلهم شعور فطري يقودهم نحو الإسلام فانت بس كلمهم عن الله عز وجل بل والمسلمون أنفسهم يحتاجون من يكلمهم عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وعن التوكل على الله وعن رحمته سبحانه وعن كيف نؤمن بالقضاء والقدر اعرف اسم واحد من أسماء الله الحسنى واقرأ شرحا عليه وحدث الناس عن هذا الاسم فرصة والله فرصة ادعو إلى الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله هذا أحسن الناس قولا كل مسلم إذا لم يتحول إلى داعية إلى الله عز وجل دعية إلى الباطل قاعدة ثابتة لابد أن تكون أنت الداعية إلى الله عز وجل كن دائما عندك هم الدعوة إلى الله عز وجل اعرف دينك بلغ عن الله عز وجل غيرك لا يخجل من الدعوة إلى الباطل وإلى الهراء المحض فلا تخجل ولا تستحي من الدعوة إلى الحق واعلم أن الله ينصرك إذا نصرت دينه بكلمة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم كن كالشامة بين الناس حبب الناس في العمل الصالح والله فرصة هذه الأيام التي نقضيها على الأرض فرصة استغلوا هذه الفرص قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة سبحان الله سبحان الله سبحان الله مئة مرة تكتب لك ألف حسنة أو تحط عنك ألف خطيئة هذا حديث في مسلم حدث الناس بهذا الحديث شوف كم واحد ممكن يطبق هذا الحديث فاشتغل في الدعوة إلى الله وكلما اشتغلت في الدعوة إلى الله عز وجل يسر الله لك أسبابها والله من حيث لا تدري فهذه هي معرفة الله عز وجل إذا عرفت الله حق المعرفة والله لدعوت إلى سبيله بقدر معرفتك إياه نسأل الله أن يعرفنا به حق المعرفة وأن يرزقنا رضاه ومعيته وأنا أعتذر لو أطلت عليكم والسلام عليكم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني تعلمت عنك الكثير الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك